Mirë mbrëma dhe dashur mi që e nisim son të personalen, pikërisht me këtë foto që jam e sigur që shumica e shqiptarve e kanë parë, është zjedur edhe kopertina e vitit në Fransë, në vitin 1999, dhe unë kam son të tëftuar në studio, redaktorem e këti shkrimi, por edhe shumë shkrimeve tjera për kohën, Shqipëri Kosovë, si dhe një njose, shumë e mirë e trashgjimis kulturore, ajo është Ilda Mara. Mirë mbrëma Ilda, mërëse e rëdhen personale. Mirë mbrëma, mërëse e gjeta. Me që nëse e nisëm me këtë foto, mbete me fillimisht të kjo për të kujtuar pak kohën, si e kujton këtë periudhë? 20 vitën parë. Jemi në 20 vjetorin e e kësaj kopertine, po në të një të nko edhe të ndërhyrjes trupave të natos kunder luftës, të në luftën e Kosovës, që u bërë lufta e Kosovës dhe kunder trupave të Serbis. Dhe kjo me të vërtet ka qënë unë atë ko punoja si redaktore për gjese për Shqiprin dhe për Kosovë në javore në franceze, kërjerë internacional. Ishte shumë e vështirë të bindje kolegët në atë periudh që lufta e ushtrisë të shlirimtare të Kosovës ishte një luftë të drejtë, që luftra e popullit shqiptarë të Kosovës ishte një luftë të drejtë. Në fakt, shqiptarët i kështë nëzjerë si dele turma, kemi ato idet në mëndjen tona nuk në shqiten në pranverën e nëndjet e nëndës e kësodin që nëzori gati gjysmën e Kosovës apo komplet Kosovën në Macedoni dhe në Shqipëri e quanim është pastrim etnik është qëfar pëndodhë dhe ndej këtej dhe sigurisht në mediat franceze ku mund punoja në atë ko ishte shumë e vështirë shumë e vështirë bëjë një luft shumë e madhe ishte një luft imajesh, ishte një luft lobesh bashkësia ndërkomtare ishte kishte kaluar pak nga pak që nga rambujeja dhe në pas me ndërhyrje në kunder Serbis për të mbrojtur Kosovën ishin bërë unanim në mbrojtjet Kosovës për prap opinioni publik pak nga pak filoj dhe ishte një luft Kjo gja e madhe, imajësh, së thash, edhe me dhe artikujsh, dhe kjo kopertin e marë sekretet e ushtris të shlirimtare, që disa i quanin guerillas, disa i quanin nacionalist, e tjera, e tjera, ishte një ushtarë që përshkon luft për halë, me një dramë shumë të madhe. Kjo foto ka një dramë shumë të madhe. Dhe të regonë pikërrisht atë dramë që mbarë të mbisu për lufta e Kosovës. Me sa po kuptoj, sigurisht që Franca, Franca dhe Francezët, kanë patur një mendim jo të mirë për shqiptarët në përgjithsi, apo jo. Edhe doja dhja edhe që mendim kishën ato për luftën asa e kohë, dhe më thatë që me vështirësi ishte për të bindur për të dalë kjo kopertin. Ka që në vështirë në fund, në filim, sepse në mediat franceze, gazetarët apo edhe intelektualët e ishë Jugoslavis, sidomos ata serbë, Kishë një lobby shumë të rëndësishëm. Serbia ka që një vënd frankofon, personalitete shumë të mdha që ishin franko, po dhe me origjen serbe, kishin drejtonin media shumë të rëndësishme, drejtonin agjensi të rëndësishme informative, si që ishte AFP, ja, e tjera, e tjera, dhe sigurisht, ata ishin aty ku rihej që kani, do me thënë dhe ishte shumë e vështirë të silje dhe të bindje njërzit se qëfar pëndothre, por një ndimes shumë e madhe ishte media ndërkomtare, ato të cila të u bënë edhe një farmë njëre dhe zëdhënsit e luftës Kosovës, apo dhe zëdhënsit e qështjes Kosovës. E gjitha ndrodhi që me rambujen, me kahun që mori diplomacia, sigurisht nuk mund themi që Franca ishte skeptike, sepse a i skepticizmi i Francës që nga koha e Mitteranit, me ju bervedrinin të me Jacques Chiracu në kaloj komplet me krahun e Madeleine Albrightit, Amerikanve, dhe ishin dërë ata që e drejtuan edhe vendosën për bombardimet ndaj Serbis në mbrojtjet popullit Kosovës. Kështu që pati një evolucion dhe ne kemi shumë, me thënë, ne bëm në ato sapo nisi, nisi lufta e Kosovës, ishte gazeta e luftës, që ne bënim gjdo javë dilë të një dosje me artikuj për luftën e Kosovës, dhe sigurisht ne mërnim jo vetëm artikuj nga mediat shqiptare, kosovare, serbë, por dhe artikuj nga mediat amerikane, mediat gjermane dhe një farmyre opinionin ndryshoj kur opinion bërësit për ndimor u këthyen të tërë në mbrojtit popullit Kosovës, një pjesë e madhe të tyre. Dhe si që ishin do me thënë intelektual shumë fëqishëm, o kryua dhe unë isha pjesë në atë ko edhe Komitetit Kosovës, që ishte tek revista e sprinje, revist 
filozofike, tepër, do me thënë, me një ndikim shumë të math në të gjitha qarqet, sidomos diplomatike, intelektuale në Fransë, me Jacques Rupnik, Pierre Asner, Olivier Monjean, ishin me të vërtet ata që ata njërës, ata intelektual shumë të famë shumë në Fransë, të cilët vendosën emrin e tyre në mbrojtje të qështjes Kosovës. Ta është më kalëm një ti të qështje si qështë ajo e Lahutës, se regjistruar në UNESCO se trashgjimi e Serbisë. Kush më mirë se ju mund në atrakoj të vërtetën bi Lahutën? Pse unë mbrojtë nga ata dhe ju nga ne? Ka patur gëgja ka kofoni në lidhje me qështën e Lahutës. E vërteta është që në base Serbët u të reguan pak më të shkathët, për të regjistruar një instrument i cili shëshëron një praktik kulturore që është një praktik që ata i quajnë të veçanë për vëndin e tyre. Ne i themi lahut, sërbët i thonë gusla. Në të vërtet është një instrument i cili është aqë sa i vëndeve të Evropës juklindoret, Balkanit, të Malitzi, Macedonis, Bosnia, Shkroacis, aqë edhe në Alpe Dinarike, se shkonë edhe më tutje, do me thonë shkonë edhe në Rumani, një thonë lauta, lahutës, ma dhe ma dje ka dhe teori që është një instrument i njashëm me lirën e vjetër greke, apo edhe me njason edhe me instrument të tjilë të cilët me një telë të cilët përdoren në vëndet arabe. Ajo që serbët bën, ishte dhe që u kap me vones nga besoj nga institucionet shqiptare, apo dhe nga institucionet e rajonit, ishte që prej dy vjetës ata kanë pregjeti urdosjen për të futur këtë instrument të tyrin në UNESCO për të regjistruar në pasurin shpirëtërore të UNESCO-s, botërore. Merë u morë vesh u detektua nga Malizi, Bosnia edhe Macedonia, të cilët, sidomos, mali i zi dhe Macedonia në bashkunim e Shqiprin, munduan të bëjnë një lobim në momentin e votimit, kërë më bëmë bledhja e komisionit dhe u trajtua kjo dosi, ata u munduan të bëni një influencë, do më thënë të arnini një influencë që të quhej si një instrument, jo vetëm i Serbis, por një instrument shumë kombë shrajonal. UNESCO-ja, konventa 2003 për trashgjimin kulturore shpirëtërore të UNESCO, së të lejon këto mundësi, që të aplikohet si shumë kombëshe. Serbët nuk pranuan, ata donin të registronin si të tjën, por kjo nuk do të thotë që dera është e mbyllur dhe që Shqipria, Bosnia, apo dhe gjithë rajoni për edhe, të duan që kjo të jetë një pasaport shumë kombëshe. Sepse si që kanë atat, njëjtët janë epë, si që kanë eposin që ata i këndojnë kreshnik dhe tyre, kemi dhe ne eposin tonë. Êshtë një iniciative studiuas dhe shqiptar, vasotole e të tjerë, të cilët duan, janë duke punuar në pregatitjen e dosjes për të registruar eposin e kreshnikve. Në me thënë, është një farë mënyre të tërë e ka në të drejtimin për të afutur dhe me siguri, më besoj që nëse ndiqen hapë në basë hapi, do me thënë, procedurat, së shpejti edhe vëndet e tjera të rajonit mund tjenë pjesë e kësa e pasaporte të guslës apo lahutës të këti instrumenti që që është i registruar. Jam shumë kurioze të di si kriohet një dosje, që farë element është duhet këtë ajo që të pranohet? E pare punës një arë që do shtetë bëna të inventarin e pasurive tia dhe cilat janë ato pasurit të cilat duhet të vihen më në pahë që janë specifike, që kanë vlera unikale. Dhe sigurisht është Ministria e Kulturës në bashkëpunim me specialistët e kësaj fushet të trashgjimis kulturore, apo të etnografis, apo të antropologjis, e të tjerë, të cilët marrë një vendim edhe thonë kush nga si që është rasti i epostit të kryshnikve, apo si që ka që në rasti i izopolifonis që neve kemi në UNESCO dhe që dosin për këto e ka bërë vasotole kur ka qënë drejtori të rëshgjimis kulturore. Në thënë ka qënë një nga një nga registrimet e para që ka qënë izopolifonia. Më pas, pas izopolifonis, Shqipëria ka futur po në të rëshgjimin shpirtrore, ka futur kodikët e beratit. Kodiku i purtu të beratit që mbahet dhe e si një vlerë unikale. Të tëra këto është një procedur, ndishet procedura, dorëzohen dosje dhe në pas kur mblidhet komisioni vendoset nëse kjo me të vërteti i përkon edhe i ka të gjitha 
do më thënë, është vlerë unikale dhe duhet tjetë në trashnjimin botërore, apo jo, atërë vendoset në është procedura e UNESCO-s që ndiqet në pas. Por sigurisht në këtë rast është gjithmonë shteti i cili vë për para ato dosi që a i do të preferoj, më shumë për shumbu, këshu është ndjekur edhe futja e Gjirokastrës në UNESCO, apo e Beratit. Beratit dhe Gjirokastra ndaj të njëjtën ka rrige në fakt në listën e trashgjimis botërore të UNESCO-s, si qytete historike, osmane, në fakt të fut në fillim Gjiro Kastra dhe në pas dhe Berati, o fut si një pjesë, si një komponent në vete, sepse kishim të njëtat karakteristika. Paka shumë, kemi butrintin që ka qënë në sajti i parë i futur në UNESCO, Kështu që Shqipëria e ka një praktik të tilë, urem që të vazhdoj edhe në tërkja. A ka nduko vlera të tjera për post tyre që përmëndëm që nuk jetë dhënë rëndësia dhe duhet shpejtuar për të mbrojtër? Duhet shpejtuar. Trashkimia është memoria, është memoria e kombi tonë, është memoria që ne i transmitojmë edhe brezave, kështu që duhet ruaj të është dëgjoj e sajtë, dhe me thënë, Ne kemi një të kaluar, padashur të jemë nostalgjike, kemi një të kaluar në të kaluar komuniste shqiptare është bërë një pun gogja e madhe për repertorimin, apo të gjitha të monumente historike që janë ruajtur, apo vazhdojnë tjena dhe sot, në me thënë, është një farë mënyre duhet ndjekur që ofte dhe një rrug pak më serioze kërë shimë monumenteve. Sigurisht ka. Ka shumë, unë do të thëja, është gjubleta, janë, ka shumë, ka shumë gjëra Shqipëria, do me thënë, ka një trashgjimi dhe një tradit shumë të pasur, e cila vlen të ketë një pashaport për një pjesë të mirë të traditës dhe trashgjimi së sajtë. Por ndërko, a ruhem si që duhet trashgjimi të kne për momentin? Ka tentativa, ka përpjekje, fondet janë shumë, shumë, shumë të pakta, fondet që kanë dispozicion Ministria e Kulturës. Ne gjithmonë jemi kritik, përshdojt jemi kritike për punën që është bërë, por nuk mund të dhe t'i bje shumë në qafë kur Ministris apo të kritikosh pa fund kur dje që nuk ka dhe fondet mjaftueshme për të mbajtur këto monumente. Ajo që është e rëndësishme është që kur zgjidhen dhe kur ndahen ato monumente për të restauruar apo për të mirë mbajtur, e mirë do t'ishte që të ruhej originaliteti i tyre, të mos tjetërsoj, si që si shka ndodhë rasti disa herë vitet e fundit, por ka urgjens, ka urgjens shumë të madhe për të ruhajtur amfiteatrin e dursit, është një perl, është një margaritar që ne e kemi, i shekullit të dytë të rëson, është i dinjë, është një vebër unikale në gjithë rajonin e Evropës jo glindore, por mund tishta për ne është një loj si koloseu i Romës, të më thënë ndërkoj që ne shkojmë atje dhe ndërtojmë një veljera afer amfiteatrit, ndërkoj që duhet tishtë ruajtur dhe shdo pëllëm për në feqark të këthej në një atrakcion turistik, do më thënë, ajo është një magnet që mund të ndimoj jo vetëm qytetin e dursit, por mund të ndimoj gjithë Shqiprin me thithjen e turistve dhe me vlerat që ajo, që kjo monument apo tore veneciane, apo kemi monumente tjera, parqe arkeologike tjerë zakonëme, si që është Antigoneja i lënë komplet mund dhe hares. është gjyna, Antigoneja është edhe a i një parqe arkeologik i shekullit të tret para e rëson. Kemi vlera e shumë të mdha, por shpesh këto vlera tona janë ekspeditat e huaja, si që është rasti për shumbulli i kulturës e komanit, që është qeveria qeveria francezi që financon edhe asë një gjënga qeveria shqiptare, ndërkoj që është një park, është një vepër unikale, kam qënë vetë verën e kaluar dhe kam vizituar dhe me të vërtet janë gjetjet jashtë zakonshme, është një qytetërimi tërë, por është një qytetërim janë origjina tona, që ne duhet jemi shumë krenar, edhe të abëjmë të ditur edhe brezave të tjerë, do më thanë, kështu që pak më shumë, me do me ndoja unë që duhet të kemi vëmëndje qëfë në kërkimet, të një investim dhe për të patur më pak më shumë vëmëndje, do me thënë të kërkime shkencore, të zbulime, të tjera tjera, dhe sigurisht, që lidhen kështë në investimet, sigurisht, absolutisht, dhe sigurisht me restaurimet, ka shumë 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 punë për të bërë. Për posë punës në Korier International, keni punuar edhe në UNESCO për disa vita. Si e kujtoni atë periudë? Si e kujtoj? Ka qënë një... 
një vazhdimësi e, e gjërave e aktiviteteve që unë kam bërë, kam shkuar në... Shojmë dhe foto e pasere. <laughs> po, në zyrën time, <laughs> të pikërish ku uh, ka, ka, aty kam qënë koordinatore një projekti në Afrikë dhe në Karaibe, Community Multimedia Centers, Qëndra mm -hmm. Komunitare Multimedia. Kemi punuar për disa vite në zhvillimin e komunikimit edhe të medjave, në vënde të botës tret. Ka qënë të e për interesanta, ka qënë qëtë gjë për të bërë nga e para dhe e e knajsia është me një hershme të kurarie që të vendosje, du me thënë, komunikimin, vendosje ishin ato hapat e para, këtu ka qënë viti 2003, nësë rruka bujë dhe ishin hapat e para atë internetit dhe ne kemi bërë në disa vëndet Afrikës, ishte në Mali, Mozambike dhe Senegal, ishin tre vëndet pilote ku ne vendosëm që të kthenim ato edhe në vëndet ku nuk ishte internet, vendosnim me disa generator, telecentra dhe njerëzit vinin aty, ishte ajo radio e fshatit ku mblidheshin të tërë dhe mërnin informacione për për atmosferike, moti sot dhe nesër e këto të tërë, duhet të vinin të qëndra dhe të mërnin vesh, apo të komunikonin me tafërmi të që kishin e migracion, e tjera, e tjera. Por edhe orare të, për shumbull, në Mali, ishin periuda e kori e shirjeve, se si organizojë gjithë fshati, duhet shkonin të mblidhmin pambukun. Dhe të tëra këto ishte radio komunitare, e cila pasi bëheshin kërkimet në këto qëndra që ne indërtonim, duke i lidur internetin edhe radion, që qëheshin telecentra dhe në pas qëndra komunitare multimedia, u jepni mundësin që të kishin një organizim të jetës tyre në komunitetet e tyre. Ka që një punë shumë interesante. Por në dërkos zyra e UNESCO-s në Tiran, pëse unë dhull? Edhe a është jetë sulë se kjo? Për të themi prapë të të rëshgjimia, është shumë shqetsuese. Fakti që kam punuar, po thua i se mbi 5 vite me shumicën e vëndeve të Afrikës, të cilët mundohë është një farë mënyre me gjithë farë frinë e tyre që kishin të vini në pah ato të rëshgjimin e tyre. Shikojaj që stafi, që ofte dhe i ambasadave, po edhe interesi në vëndet e tyre lokale në kërë e qytete, interesi për UNESCO një shte shumë shumë e matë, sigurisht ishte edukimi, UNESCO ja ka edhe kërkime shkencore, ka arsimin, ka sigurisht kulturën dhe trashkëmin, nuk është vetëm kulturë dhe trashkëmin. Por ne, si një vëndi vogël, që kemi një trashgjimi shumë shumë të madhe, dhe që me gjithëse mundohemi ta trumpetojmë me të madhe që shqitës e shpo bëjmë për trashgjimin, nuk bëjmë asë gjë. Fakti që lamë të mbyllet zyra e UNESCO-s, në fakt riorganizimi i kombeve të bashkuara në Shqipëri, në vitin, nëse nuk ga bojë në vitin 2006 ose 2007, u bë një projekt pilot One UN, ku brënda një agjensie do t'ishin të tëra agjensit, edhe UNICEF-i, edhe UN for Women, edhe dhe më thënë edhe PNUD-i, edhe UNESCO-ja. UNESCO-ja përfundoj vetëm me një njëri, zyra përfundoj vetëm me një zonjë, dhe më pas edhe e o zyru në byll, kjo të regonë që shteti duhet kishtë të bërë shumë, shumë për pjekje, që e o zyru të mbaje hapur, dhe të rrite i personeli më shumë aty për vetë rëndësin që ne kemi të trashgjimis kulturore dhe të sidomos të sajteve që sa po folëm e më përparë. Kemi tre sajte monumente fizike, Gjirokastra, Butrinti, Berati, që janë sajte në UNESCO, në lisën e trashgjimis, por edhe më shumë më shumë gjëra tjera mund të bëheshin në këtë drejtim, në qovë se do të kishte një komunikim. Sigurisht nga anë tjetër, po të shohim edhe në ambasadën tonë atje, kemi fatin e madhë që aktualisht kemi një ambasador shumë shumë të mirë, shumë të sprovuar që është Peri Toxha dhe është me të vërtet një fatë që Shqipëria e ka të në UNESCO, aktualisht. Duhet përfituar sa ko është Peri Tim që të fusim do një monument tjetër, sepse është njëri dosjeve dhe njëri dhe diplomatis përvuar. Njërë që të mbetemi të kë Franca, ndërko që ju punonit në... UNESCO dhe vu të retë që francezet nuk është se njinin shumë mirë të Shqiprina dhe pjesën kulturore. Qëfar bët? Në vitin 2005, u fut Gjirokastra në UNESCO. Êshtë të vërtet, kishtë disa tentativa, u bën disa ekspozita, ishin për prap njohja, jo vetëm në UNESCO, por edhe më gjërë, njohja e Shqipëris, kur prezentojshë dhe për qarë që të ndryshme, nuk është se njëhnin shumë Shqipërin. Oke, dinin luftën e Kosovës, dinin që ishin të aferta, po jo gjithmonë, nëse flisje për Shqipërin kishe invamullën, 
Ismail Kadaren, Tedi Favramin, apo deri diku dhe Angelin Prelocajn, sigurisht a i është frances por më origjin shqiptare. Por kisht është shumë nevoj për të njërë dhe për të kryuar ura lidhse. Dhe nga kjo nevoj shërne e konstatonim dita ditës dhe ndosëm që të kryonim organizatën e rëgjiro, që mund tash më drejtoj prej 13 vitesh e cila bënë edhe këtë festivalin që është mund të shikoni këtu ku kemi grupin e Rëgjëria në Kalane Gjero Kastres. Organizatën e Rëgjëro që ishte një iniciativ spikërisht për të promovuar të rëshgjemin kulturore në Shqiptara. Ndërko, e lidhim edhe me festivalin në takimet muzikore të dëbotve? Po, se si do të promovonim të rëshgjemi kulturore në Shqiptara, me nduam që të kryonim një festival periodik, gjdo vit, Po ta është më bënë dëmë vjetë vjetë, a e menduat në fillim që do zjasë të ka që shumë? Jo, e menduam që do t'ishte një gjë periodike dhe që do të vazhdojmë të, sigurisht, kur njësë diçka do t'a qështë deri në fungë. Sigurisht. Por nuk e kisha menduar që unë vetë do largojshë nga Parisi dhe do vija këtu dhe do t'bëja këtë gjë me kotë plotë. Këtë nuk e kisha menduar që do bëja ka që e madhe, po kë... Kjo është koncerti i fundit që kemi patur me Blerta Zhegun në Palatin e Brigada. Ndërko, keni patur shumë emra, edhe të grupeve të huaja, edhe personajë shqiptare. Kemi patur fatin e math të bashkëpune me Inva Mullën, me Tedin, me Mirjam Tollën, me Eva Golemin, me kuartete nga Rusia, nga Italia, grupet të ndryshme barok. Kemi pasur orkestra, orkestra nga Greqia, nga Italia orkestra nga Kanadaja, cilët kanë ardhë dhe kanë interpretuar ju vetëm në Kalane Gjiro Kastrës, ne prej disa vitesh shtektojmë edhe në përkalatët tjera, në Kalane Beratit, këtë vitë do t'jemi edhe në Poloni, shpresojmë, dhe me thënë, jemi munduar që një farmë njëra atë që nisëm, atë projekt pilot një lojësi ato, projektet e UNESCO-s që nisëm në Kalane Gjiro Kastrës, gjash vitë e retë ishte një sukses tori, dhe vendosëm që më pas ta shpërndajmë edhe në përqëndra të tjera historike të Shqipëris, si Berati, Shkodra, po sigurisht duke i sjellë edhe në Tiranë, nësa dhe publiku këtu është... Ta diskutim. A keni piketuar momentalisht e emra që do t'jenë, apo akoma? Për këtë vit? Ndë një emër specifik që nuk ka qëndë njërë në basë, apo? Këtë vit do t'ketë diska shumë speciale. Yamamoto no theater. Do t'kemi një trup teatrale për që sjell traditën japoneze nga Tokjo dhe me siguri nëse koha do të mbaj do tjetë në teatrën e Polonis. Êshtë pikërisht një legend e lidhur me Orfeu, një cilë është djali a Polonit. Dhe me thënë, këtë vit festivali është aty ku Azia takohet me Evropën. Do të kemi grupe nga Azia, nga Kina, nga Japonia, por më i famë shmi është teatri teatri Yamamoto no, të cilë do tjetë një teater me maska dhe me muzikë, do me thënë është të do të cjolim traditën japoneze në Shqipëri, shpresojmë dhe kineze dhe atë korane, të ndurëthurur me artist nga Evropa dhe nga Shqipëria. Shumë interesant. Ndërko, në vazhdimi shojme dhe foto nga... A, kjo është një grup nga Kongo Brazavi. Këta i pash, i kam djeku në një koncert fantastik që kanë bërë në salën e madhe të UNESCO-s, i kontaktova dhe thash duhet pa tjetër të sjellë në Shqipëri. Edhe pranuan. Ishte një turnej jashtë zakonsëm, që pati me të vërtet për herë të parë, një grup 20 veta nga Kongo Brazavil, ishte një eksperiencë unike. Ndalimi pak edhe të kë revista artës dhe të rashgjimi. Numëri i fundit. Kjo është dhe numëri i fundit që fletë për Prizrenin. është Prizreni. Prizreni për la e Balkanit. Kjo është një revizë dy gjushe. Kjo është një revizë dy gjushe. A ledzohet kjo nga të huaj? Kjo është një revizë dy gjushe. Shqip dhe Anglisht. është menduar të jetë një loj dokumentimi i gjitha saj. Këto janë nuset e zhupës. është një tradit në zhdukje në refin e Prizrenit. Nuset e zhupës janë gorane, por pra për shpa e pjesa është një tradit që këshu bëhesh e nuset atëherë dhe është gjithë një procedim pikturë me ditë të tëra të... Artë më vete. Artë më vete, ato. Artë dhe trashgjimi ishte një 
inițiativ și dolin, rovin fapt nga konferenca që ne organizonim. Gjatë gjdo festivali, unë mundoj që atësile e gjithmon ekspertu ndryshëm dhe gjdo vit kishim një tem të saktuar, do të njerë muzika, njerë arkitektura, njerë dialogu i kulturave, njerë Shqipëri Kosovu, bën disa simpozium e njerë i mbas tjetëri gjdo vit. Dhe më nduam, i mungon të diçka kësa iniciative, i mungon të një botim dhe unë vet jam rritur në të këbotimet në një farë mënyre, nga media shkruar e kam origjinën edhe në pas në atë televizive, por media shkruar me të vërtet është ajo ku ndihesh më dhe kisha me të vërtet dëshirë të silja diçka dhe të lia një dokument. E kemi tituluar një farë mënyre, është një iniciativ për shplurosjen e historisë. Kemi historian, analist, shkrymtar, gogjat mirë dhe doja një farë mënyre të bënim një loj portreti të qytetave të ndryshme. Nisëm me qytetet e Shqipëris, me Beratin, Qirokasën, qëndrat historike, ku neve dhe zhvillonim dhe festivalet në ato vite, bëm Tiranën, Vlorën, Shkodrën, dhe më pas shkuam për te i kufirit në Prizren, dhe këto janë produkte edhe të aktiviteteve të tjera që ne organizojmë në kuadrë të dialogu të kulturave, ose projekte që ne në shumicën e... Kjo e kjo është numëri, këta numërat, kjo është numëri Shkodrës, Bukurosha e Ujrave, me urën e Mesit. Ka përshipi që do ketë një destinacion të radhës edhe do vazhdoj si projekt? Kemi, sigurisht, është nuk ndalon edhe kësi festivali, të vitë kemi Gjakovën dhe me sigurisht shumë edhe Elbasanin. Një qytet nga Shqipria, një nga Kosova, po sigurisht do tjetë një nga Shqipria dhe një nga rajoni, do mundohemi të hapemi dhe më tutje, për arsye sepse edhe targeti nuk është vetëm është Shqip dhe Anglisht, të dy gjuhë është nuk është vetëm për Shqiptarët brënda, por është edhe për të huaj të cilët duan të njohin historinë edhe të rashkemin tonë. Botimi është një portret i cili ka brënda si një loj enciklopedie, cilët janë njërzi që e kanë bërë këtë qytet, historia, artistët, artet, trashgjimia e qytetit, kisha, gjamia, dhe e gjitha kjo është një përzirje që është një pasaport. Ta mamë dhe për titullin artë dhe trashgjimi. Artë dhe trashgjimia e është dhe qytetit. Mirë, ilë da tashmë kemi mbritur në një moment ku do të ndjekim tre foto që ju i keni sjelë për personalen, në base nga jeta juaj private, në base në dojnjë gjë nga nga profesioni juaj, do të zbulojmë këtë. Shojmë foton e parë. Këtu jam unë. Një foto e vjetër. Jam unë një vjetë. Je bebushe. Me gjyshen edhe me gjyshen tim, me printrit e mama astime, që për mua janë ënqet në brojtës edhe në një farë mënyre nuk janë më, nuk jetoj në më, Por në një farë mënyre është dashuria e gjyshërve, është ajo të jepa të ndjesin që eksiston dashuria e përjetshme, dhe me thëmë. Edhe kur ata nuk janë më, ti vazhdojnë dhe ti duash, dhe me thëmë, pa kushte, si që ke dashu ku ke që në vogël. E vërtet e për ta përforcuar këtë mendim, pjesa me madhe të ftuarve që unë kam me personalet e kjo pjesa e tre fotove, Me se zbënd njëra është me gjyshin ose me gjyshin. Në kështu që gjysh dhe gjysh e duen gjithmonë shumë. Këtana kam rritur dhe këtana vinë këta që jemi sot. Shkëm me foton e dytë. Këtu jam unë. Nuk e zgjodha pa qëllim. është në një seri të aktivitetetve të mija, bën pjesë dhe gjitja në malë, climbing. Ja, në fond dhe diçka. Pas këtë një pasion. Êshtë një nga pasionet. Pasion e kërësër është muzika. Kjo është një nga pasionet dhe në jetë ne behasim shpesh vërtirësi. Vërtirësi pa fund edhe kjo fotoja është një farë mënyre kur të arri në majnë e malit, nuk është e lehtë për të arritur dhe për të nëgjitur. Nga njerë nga dalëson ritmin e nëgjitjes, nga njerë duhet presësh, që të shlonë është më është flëmë, edhe thua pëse unë gjitha, po ku ke arritur në gjysëm trukës dhe shikonë për është thua, jo, nuk ja vlenë se është më e lodhshme të zbretë të këthesh më brapa se sa të gjithë është lartë. Përshë që gjithmonë më kokën lartë edhe duke unë gjithur, në me thonë, kjo ka qënë gjithmonë motë ja ime, edhe besoj që do vazhdoj. Ja dhe foto e tretë, po kjo foto? Të endë vazhdimësia e gjyshit e gjyshes. Kjo është niti dhe mbesa ime, Alesia dhe Enzo, cilët jetoj në Paris, dhe janë me të vërtet 
një nga gjithë më gjyrat më të shtrejnda që unë kam. Të merë mali për ta sigurisht. Shumë e bukur kjo foto është. Si ato foto të urime dhe kartolinat që kanë qënë. Ta mamë, kërë e kemi bërë, kemi qënë me pushime dhe me të vërtet ka e qënë këshu. Shumë foto e bukur dhe dhe për cjellë shumë. Mirë, duke të falenderuar për këto tre foto, kemi ende edhe një pjesë të mbetur pas përfundimit intervistës që është një loj, që sigurisht unë të doja për i të ildaj që me pak humor brënda, të përcaktojmë emrat këtu në Google, këtu ka disa emra, shqiptarë do dojatë përcaktoni me humor, se cili apo cila nga këto mund të konsiderohet si një trashgjimi kulturore. I kam dje kur disa nga emisionet tuaja, të më të drejtë në... Kja loja të mbërthem pak në gusht. Urej që më zbëj mërë miqë. Absolutisht, pasi tashmë, pak të nata që e kam dje kur e din që ne bëjmë humor me. Dekor. Shpesh me këtë fakt, kështu që... Eranda Libohova. Eranda Libohova, trashgjimi kulturore. Po, e muzikës letë, po, është këmëtare shumë e mirë. Shpresoj mos këmë vënë një emër këshumë nga të smusë që dhe duhet thua që jo. Dimitër Anagnosti. Po, mund të themë që është një nga dinosaurët e kinematografisë shqiptare, këshu që... Pa diskutim për cishtë të merituar. Shkoj me i pas kam vënd dhe rozë, sa në të njërën e. Leona Qëreti. E kam dhe mi kesh. Po, sigurisht. Edhe Leona ka bërë diçka të qantë me natyrën e saj. Pash që dje ishte... Në Oscar, s'ka qënë. Jo vetëm në Oscar, po edhe në top lista në këtyre të klabeve me këngën e fundit, ishte nëmre një në Amerikë, kështu që... Po tha, është trashë gëmija jona që e gëmi qëpa. Ti bëjmë dofjen. Ja për UNESCO, për Oscar në base, do më thëmë për Hollywood, po nuk besoj që ajo të do UNESCO në base Hollywoodin. Valbona Selim Lari. Misi i parë shqiptarë dhe... Sigurisht, ka hyrë në... Dërë më të bukrat. Po. Kështë që në base për pjesën... Edhe po të nashtë e karuaj të bukurin. E karuaj të nuk ka asë një... Bukurin dhe mirësin, pasit bobi është edhe... është edhe natural, është edhe shumë, është të rrisht. Duket se do i fusin me trashgjimin. Fatos Lubonja. Po. Jam të gjithë të naturave dhe profesionave të ndryshme. Fatos është emrat përveç të nagnostit, janë të tërë emrat cilët të kam bashkëpunuar dhe punuar. Dhe Fatos i është një nga një nga mbrojtësit e hekur të trashgjimis kulturore, por edhe të memorjes të qytetit, por edhe të memorjes të qytarve. Shqo që e meriton. Në kanë betur dhe dy. Para që visi maku. Tani, është vendosëm e ratë Irmën, Bleonën, edhe para që vinë, nuk e lëndë të fa... Kalon kujtime, kalon kujtime në atë këngët e dikush. Revolucion edhe në luk, në veshje. Dhe emri i fundit, endri prifti, një nga vlezrit, korqar. Êshtë të shkimi. Ata më pëjnë gjallë në ato koncertet e tyre, ato traditën e vjetër korqare. Një ferë mjure është një loj... E vërtet. E vërtet pasi me muzikën e kove të fundit, duke të sikur duhet të investuar edhe për të mbajtur gjallë muzikën e vjetër kërqara, apo të letës. Mund të konsideroj me të endrin pjesë të... Pse nuk thua, ti në pas kemi këtu, të kjo boqja ime e qelsh një trashgjimi të tërë kulturore. Se cili në atë? Mirë, sigurisht, sigurisht. Se cili nuk fushën e vetë, por... Ishën emra që sigurisht gjithë se cili në fushën e vetë ka bërë diçka dhe ka një vlerë pa diskutim, trashgjimi kulturore nga anë atjetër mund tjetë shumë, por me nota humori ne dha ma të mendimit. Ne thamë se cili në fushën e vetë, qëfar ka lënë, qëfar trashgjimi e ka lënë, që nuk mund themi që jo të tërë. Letë vepra. Janë ka lejë gjyro kastrës. Unë të lenderoj vërtet shumë dhe shumë suksese në projektet, në revistën, në festivalin dhe ku do ti ke dëshirë që të vajzdo, që se kënajsi beseda me të sante. Qithashtu. Do të ambyllë me ildën dashur miqë, por vazhoni që ndroni me ne dhe pjesën e dytë nga prej një tjetër i këtuar.